اگر ہم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے فائدے کیا بینیفٹ دیکھی آج کی دنیا نا بینیفٹ پر باگتی ہے فائدہ 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 آئیے فائدہ میں بھی بتا دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں پوری طریقے سے اتباع رسول کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ بیٹھ جائے فائدہ کیا ہوگا آئیے فائدہ دیکھتے ہیں پہلا فائدہ اللہ کے لادلے بن جاؤ گے اللہ کے چہیتے بن جاؤ گے اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اللہ اکبر وہ مسلمان خوش نصیب جس سے اللہ محبت کرنے لگے آج دنیا کا کوئی بڑا آدمی ہم سے محبت کرنے لگتا ہے گلیوں میں چوراہوں میں نکڑوں میں ہم ذکر کرتے ہیں فلا آدمی ہم سے محبت کرتا ہے ہمارا ریلیشن ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں اس کے ساتھ اور اللہ جس سے محبت کرنے لگے اللہ کا جو لادلہ بن جائے اس کی خوش نصیبی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آئیے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر اکتیس پڑھئے قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے نبی اعلان کرو اگر تم لوگ قُلْ اِن كُنْ تُحِبُّونَ اللَّهَ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ سے میں محبت کرتا ہوں تو فَاتَّبِعُونِ میری اتباع کرو میری بات مانو میری پیروی کرو اگر ایسا کرو گے یُحِبِبُكُمْ اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ کی چہتے اور لادلے بن جاؤ گے اور جب اللہ کی لادلے بن جاؤ گے یغفر لکم ذنوبکم اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اس آیت سے بات کلیر ہو گئی کہ اگر ہم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی محبت ہمیں ملے گی پہلا فائدہ دوسرا فائدہ اللہ کی رحمت ملے گی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو یہ معمولی چیز اللہ کی رحمت اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہوگی کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا صحابہ نے کہا اللہ کے حصول آپ بھی کہا ہاں ہاں جب تک میرے ساتھ بھی اللہ کا کرم اللہ کی رحمت نہ ہوگی میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہوں غور کرائیں اللہ کی رحمت کی کتنی ضرورت ہے آج ہم اپنے بجنس کو لے کے حیران و پریشان ہیں اپنی بیوی بچوں کو لے کے حیران پریشان ہیں اپنے دکان اور مکان کو لے کے حیران پریشان ہیں اپنی بوڈی اور اپنے جسم کو لے کے حیران و پریشان ہیں کیوں اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نہیں ہے اگر رحم و کرم اللہ کا ہو جائے ساری پریشانی دور ہو جائے سارا بیڑا ہمارے اوپر سے اٹھ جائے گا میرے بھائیو اس لیے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے ہر جگہ ہر وقت ہر ضرورت کے موقع پہ ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے اور اللہ کی رحمت کہاں سے مل رہی ہے قرآن سے پوچھتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 132 کا مطالعہ کیجئے وَعَتِعُ اللَّهَ وَعَتِعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اے لوگو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں تاکہ اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے یعنی اللہ اس کے رسول کی جب اطاعت کریں گے اتباع کریں گے تو لازم اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ اللہ کی رحمت کی برخہ آپ کے اوپر برسے گی یہ دو فائدے ہو گئے تیسرا فائدہ بڑی کامیابی مل جائے گی اللہ اکبر بڑی کامیابی بڑی کامیابی کیا سمجھتے ہیں بڑی کامیابی ہے کہ ممبئی کے اندر بہت بڑیاں فلیٹ ہم نے لے لیا ہے مالدار ہو گئے ہیں پیسے آگئے ہیں سیٹ جی بن گئے ہیں اگر مالداری میار ہے بڑی کامیابی کی قارون سے بڑھ کے مالدار کوئی نہیں گزرا قرآن نے قارون کی داستان کو بیان کیا ہے کہ ایک جماعت بڑی جماعت بڑی مشکل سے اس کے خزانے کی چاہیوں کو اٹھایا کرتی تھی لیکن اللہ کے غزب کا اتنا بڑا شکار ہوا کہ قیامت تک وہ زمین میں تھستا ہوا چلا جائے گا بڑی کامیابی کس کو سمجھ رہے ہیں بڑی کامیابی حکومت مل گئی ہمارے ہاتھ میں سلطنت آ گئی ہم کسی چیز کے مالک بن بیٹھے کامیاب ہو گئے نہیں اگر حکومت سلطنت سے بڑی کامیابی ملتی تو فیرون سے بڑی حکومت کسی کو نہ ملی تھی فیرون سب سے بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے اتنی بڑی حکومت اور سلطنت کسی کو نہیں ملی تھی لیکن اللہ کے غزب کا شکار ہوا اور قیامت تک کے لیے بطور عبرت اور نصیحت کے اللہ نے اس کو قائم اور دائم رکھا سور حود میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے پتا چلا کہ بڑی کامیابی یہ نہیں ہے کہ مال اور دولت مل جائے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ حکومت اور سلطنت مل جائے بڑی کامیابی کیا ہے بڑی کامیابی یہ ہے کہ دنیا کی پریشانیوں سے چھٹکارہ پا جائیں دنیا کی زندگی بھی آرام سے گجر جائے قبر کی منزل بھی آرام سے گجر جائے میدان محشر کی سختیوں سے محفوظ ہو جائیں اور لاسٹ میں چل کے جنت الفردوس میں داخلہ مل جائے یہ کہاں سے ملے گی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کہتا ہے اللہ رب العالمین سورہ احضاب آیت نمبر ایک ہتر کھول کر کے دیکھ ہے اللہ رب العالمین نے اعلان کیا یا ایوہ الذین آمنوا اتیعو اللہ و اتیعو الرسول یا ایوہ الذین آمنوا اتیعو اللہ و اتیعو اقول قولا صدیدا یسلح لکم عامالکم و یغفر لکم ذنوبکم و من یتع اللہ و رسولو فقد فاز فوز نزیبا اللہ اکبر اے ایمان والو اے ایمان والو جب بھی تم کہو تو درست بات کہو 
جب درست بات کہو گے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے درست بات کہو گے تو یقین رکھو جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی تو فقط فاز فوز نظیمہ قرآن بشارت دے رہا ہے کہ تمہیں بہت بڑی کامیابی مل جائے گی اللہ اکبر یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں تب ہمیں بڑی کامیابی ملے گی تین فائدے ہوگے چوتھا فائدہ ہمیں جنت مل جائے گی اتباع رسول سے اللہ اکبر دلیل آؤ صحیح مسلم کی حدیث سناتا ہوں عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امت یدخلون الجنہ اللہ من ابا قالو یا رسول اللہ ومن یا ابا قال من آتانی دخل الجنہ ومن آسانی فقد عبا رواہ مسلم ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے بے امتی ہیں نبی کے ماننے والے ہیں نبی کے کلمہ پڑھنے والے سب جنتی اللہ اکبر کتنے خوش نصیب امت محمدیہ کے لوگ اللہ ہاں کچھ بدنصیب بھی ہیں کلمہ پڑھنے والے من ابا جو انکار کر دے اللہ کے نبی کا قالو امین یا ابا اللہ کے رسول آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی اتباع نہ کرے گا آپ کی پیروی نہ کرے گا آپ کے مطابق نہ چلے گا صحابہ کے سمجھ سے باہر تھی کہ نبی کو کلمہ پڑھ کے نبی کا مخالف بنے کیونکہ اس دور میں یہ تیہتر فرقے نہیں آئے ہوئے تھے اس دور میں نبی کو چھوڑ کر کسی اور کی بات نہیں مانی جاتی تھی آج کا دور ہے کہ بتایا جائے کہ نبی کی اتباع کرو نبی کی بات مانو عجیب شخص ہے ہمارے دادا پر دادا تو اس کی مارتے تھے بزرگوں کی چلتی تھی ہمارے باپ دادا تو یہ دین پیش کیے ہیں آج تو نہیں بات بتا رہا ہے استغفر اللہ یہ مسلمانوں کی حالت ذرا نبی کی حدیث سنیں کہا سارے امتی جنت میں ہوں گے مگر جس نے انکار کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون انکار کرے گا کہا دراصل جس نے میری اطاعت کی وہ میرا متی اور فرما بردار ہوگا میرے سنتوں کو ماننے والا ہوگا اور جس نے میری باتوں کا انکار کر دیا وہ دراصل میرا نافرمان ہوگا اس بنیاد پہ ہم اپنے معاشرے کو چیک کر سکتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی اکثریت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے کیسے مہموڑی ہوئی ہے نبی کی حدیث کس طرح مسلمانوں کے معاشرے پہ سچی اور فٹ بیٹھ رہی ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو لازم تھی جو ضروری تھی جو فرض تھی اس کو چھوڑ کر کے ہم نبی کے امتیوں کی اتباع اپنے اوپر لازم اور فرض قرار دے رہے ہیں یہ چوتھا فائدہ ہو گیا پانچوہ اور آخری فائدہ دیکھئے پانچوہ اور آخری فائدہ جنت ہی نہیں جنت میں اونچا مقام نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہدہ کے ساتھ اولیاء کے ساتھ جگہ ملے گی اللہ اکبر نبی کا اتباع اور پیروی کرنے والا کتنا بڑا خوش نصیب ہے کہ اسے جنت کی بشارہ صرف نہیں ملی جنت میں اونچے اونچے مقامات جو نبیوں کے لیے شہیدوں کے لیے صدیقین اور اولیاء کے لیے خاص ہے وہ جگہ ملیں گی دلیل سور نسا آیت نمبر 71 کھول کر کے دیکھیں 69 آیت نمبر دیکھیں ومن یتع اللہ والرسول فاولائک مع الذین انعم اللہ علی من النبیین والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولائک رفیقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان نزول اس کی بیان کی ہے شان نزول ہے اس آیت کریمہ کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے اللہ کا انعام نبیوں صدقین شہدہ صالحین کا ہوا ہے اور یہ کتنے بہترین رفیق اور ساتھی ہوں گے اگر جنت میں آپ کو ان کے ساتھ جگہ مل جائے